Svenska koranbränningar har lett till protester i stora delar av Mellanöstern. Regeringen befarar nu att det rör sig om en påverkansoperation för att skada landets intressen. Bör Sverige förbjuda koranbränningar? Kan begränsningar av yttrandefriheten stabilisera Sveriges relationer till Mellanöstern? Och vad händer med ett samhälle som sätter demokratiska eftergifter före demokratiska principer? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Sverige och islam. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om koraner, krav och konflikt. Häng med! Kommunikation är svårt och leder så ofta till missförstånd att det utgör en helt egen humorkategori. Ett exempel på detta är komikern Will Ferrells ständiga satir av olika samhällsgruppers fördomar, vilka konsekvent leder till feltolkningar och absurda konflikter. You told me I needed to try to fit in, so I stayed up all last night studying your culture. I'm sorry, what? Hello? Captain. Are you fucking with me? You think this is a motherfucking game? Uh, I'm... If I could have your attention, please. I'm just looking for someone by the name of Spider. James King, Protestant. <laughs> But, uh, uh, Russell, uh, from the Crenshaw Kings referred me. Go! Mer allvarligt är att denna typ av kommunikationssvårigheter även påverkar verklig internationell diplomati, där allt från kulturkrockar till rena missförstånd kan skapa allvarliga konflikter. Ett exempel på detta är den diplomatiska kris som uppstått mellan Sverige och fler länder i Mellanöstern på grund av en serie koranbränningar. Den 28 juni i år genomfördes en manifestation där en privatperson tände eld på en koran utanför Stockholms moské. Polisen hade gett tillstånd till koranbränningen och cirka 200 personer hade samlats där. Men det hela beskrivs som en ganska lugn tillställning. Mannen som stod bakom är ursprungligen från Irak och han säger att det är en protest mot islam. Manifestationen som genomfördes under den muslimska högtidsdagen Eid al-Adha fick internationell uppmärksamhet och ledde dagen efter till att Sveriges ambassad i Irak stormades. Ja, Sveriges ambassad i Irak stormades idag av demonstranter som protesterade mot koranbränningen utanför en moské i Stockholm igår. Så här såg det ut utanför den svenska ambassaden i Bagdad i eftermiddags. Stämningen var mycket uppretad. Det var gårdagens koranbränning i Stockholm som demonstranterna protesterade mot. Innan några tiotal av dem lyckades ta sig in på ambassaden delar de också ut flygblad med texten Vår konstitution är koranen. Den 2 juli akut sammanträdde som konsekvens den islamiska konferensorganisationen IKO och manade till bojkott och kollektiva åtgärder mot Sverige. Den 7 juli uppmanade Pakistans premiärminister aktivt till landsomfattande protester mot de svenska koranbränningarna, vilka beskrevs som äcklande och förfärande. Den 12 juli akut sammankallade Pakistan även FNs människorättsråd UNHCR för ett officiellt fördömande av Sveriges koranbränningar. Following a request received by Pakistan yesterday evening, 
the United Nations Human Rights Council will hold an urgent debate to quote unquote discuss the alarming rise in premeditated and public acts of religious hatred as manifested by current desecration of the Holy Quran. Den 20 juli stormades och brändes Sveriges ambassad i Irak efter att ett nytt tillstånd givits för en koranbränning denna gång utanför Iraks ambassad i Sverige. Ja, till Koranen skanderar de hundratals demonstranterna som i natt tände eld på den svenska ambassaden i Bagdad. Under helgen sprider sig så protesterna även till Libanon och Iran, vars högste ledare Ayatollah Ali Khamenei meddelar att Sverige genom att tillåta bränningarna gått i krig med den muslimska världen. Sveriges regering bör veta att genom att stötta brottslingen som brände den heliga Koranen förbereder man krig med den muslimska världen. Strax efter detta uppmanade den militanta shiitiska gruppen Ashab al-Kaf i Irak till urskiljningslöst mord på svenskar. Samtidigt uppmanade en militant irakisk terrorgrupp sina anhängare att döda svenskar och förstöra allt i anknytning till Sverige. Det här hotet riktar sig mot alla svenskar, alltså Sverige och svenskar som ett kollektiv. Och det har vi inte sett tidigare. Den 24 juli mottog polisen ännu en demonstrationsansökan där en koran ska brännas i Sverige. En ny ansökan om att få bränna koranen lämnades in till polisen idag. Den här gången är det en 31-årig man som utöver koranen även vill tända eld på en bild på Irans ledare och två dockhuvuden utanför Irans ambassad i Stockholm. Samma dag utbröt massiva protester mot både Sverige och Danmark, även i Yemen. Protesten organiserades av Houthi-rebellerna och demonstranter höll upp exemplar av Koranen medan andra viftade med pistoler och AK-47. Socialdemokraterna avkräver nu regeringen information om vad man egentligen gör för att hantera den eskalerande situationen och fastslår att man historiskt sett fått liknande konflikter att blåsa över. Vi har ju haft sådana här situationer tidigare, det ska man ju komma ihåg. Och de blåste ju över då på, på några veckor. Men eh, vi vet inte alls hur utvecklingen kommer att bli framöver. Men hur har egentligen Sverige hanterat dessa konflikter historiskt? Och har de verkligen blåst över? För att förhindra våld och konflikt framförs nu allt skarpare krav på att Sverige ska förbjuda beteenden som provocerar muslimska länder. Finns det några specifika krav på, på Sverige? Men det största kravet är att man inte ska tillåta såna här koranbränningar. Jag hoppas att vi får stopp på, på det här genom att tydliggöra i trendefrihetslagen. Det är en av de största kravet är det här är ett brott som kränker människors tro. Det går att ändra i vanliga lagar så att det skulle vara straffbart att bränna koraner. Denna preventiva argumentation uttrycks bland annat av utrikesdepartementet som den 30 juni meddelade att man starkt fördömer de islamofobiska handlingar som förekommit vid manifestationer i Sverige. På liknande grund kritiserar Jonas Löfven, Sveriges tidigare ambassadör i Irak, koranbränningarna. En hotbild föreligger mot alla svenskar som rör sig i Irak. All den goodwill som vi i så många år åtnjutit är som bortblåst. Argumenten för koranbränningar bygger på vår sekulära och liberala syn på fundamentala rättigheter och statens roll. Visst hade världen sett bättre ut om dessa värdering hade haft större spridning. Men Sverige måste förhålla sig till verkligheten och våra lagar lika så. På snar linje argumenterar Sveriges kristna råd för att koranbränningar ska räknas som hatbrott och gör samtidigt bedömningen att en bibelbränning inte är lika laddad. Även aktivistorganisationen Civil Rights Defenders förordar att just koranbränningar bör betraktas som hets mot folkgrupp genom att hänvisa till islamofobi. Sverige är ett land där muslimer utgör en ofta utsatt minoritetsgrupp 
och idag växer islamofobin i Sverige. Sett mot denna bakgrund kan koranbränning i Sverige omöjligt ses som en yttring som vilken annan utan bör snarare ses som en symbolisk avhumanisering av en minoritetsgrupp. Detta perspektiv stöttas även av författaren och journalisten Göran Rosenberg som menar att koranbränningar bör betraktas som hets mot folkgrupp. Och som svar på ambassadbränningen föreslår socialdemokraten Veronica Palm att man bör höja Iraks bistånd. Diplomati kräver ju att vi sam- samverkar men att vi också ger eftergifter. Denna typ av ekonomiska, religiösa och legislativa eftergifter framställs ofta lätt som både toleranta och progressiva. Men beskriver i själva verket ett slutande plan där rädslan för våldsam vedergällning gör att Sverige böjer sig för allt mer auktoritära, teokratiska krav. De historiska exemplen på kränkningar av islam som utlöst våld är otaliga. 2005 publicerade den danska tidningen Jyllandsposten 12 teckningar av profeten Mohammed. Syftet med publiceringen var att väcka debatt kring press- och yttrandefrihetsfrågor i ett allt mer mångkulturellt Danmark. Publiceringen ledde till att både Libyen, Saudiarabien och Iran omedelbart dog tillbaka sina ambassadörer från Danmark och till att många länder bojkottade danska produkter. Två av tecknarna tvingades dessutom att gå under jorden efter att de hade mottagit ett flertal mordhot och i Jakarta stormades den danska ambassaden. Många chockerades av denna intolerans och året efter utlyste den Sverigedemokratiska nättidningen SD-kuriren en tävling där läsarna ombad skicka in sina egna karikatyrer av profeten Mohammed. Den 2 februari 2006 publiceras så den första profetkarikatyren tillsammans med två av Jyllandspostens bilder. Detta resulterar i att både den svenska och den danska ambassaden i Damaskus bränns ner. Panik utbryter nu i den svenska regeringen. Och Sveriges dåvarande utrikesminister Laila Freivalds låter utrikesdepartementet tvinga webbhotellet som hyser SD-kuriren att stänga ner sidan. Samtidigt skickar man ett brev till muslimska dignitärer i vilket man skriver För kännedom vill jag även tillägga att den senaste utvecklingen gällande Sverigedemokraterna är att dess webbsida har stängts ner. Vidare har gruppen dragit tillbaks dess skandalösa karikatyrtävling. Regeringen förnekar inledningsvis att man i strid med svensk lag stängt ner ett privat företagssida och dessutom informerat utländska ledare om detta i brevform. När det förnekade brevet ett par dagar senare läcks till media avgår Freivalds som utrikesminister. År 2007 publicerade dagstidningen Nerikes Allahanda ett konstverk av konstnären Lars Wilks där profeten Mohammed avbildades som en så kallad rondellhund. Bakgrunden till publiceringen var att Wilks bilder återkommande hade nekats att vara med på olika utställningar på grund av rädsla för våldsdåd. Irans president Mahmoud Ahmadinejad fördömde omgående publiceringen av Wilks bild och i Pakistan utbröt protester där den svenska flaggan och en docka föreställande Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt brändes. För att lugna ner situationen besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Stockholms moské. Enligt journalisten Niklas Orenius bok Skotten i Köpenhamn förmedlade Reinfeldt följande budskap. I Sverige finns alla världsreligioner och människor lever sida vid sida med varandra trots att de tror på olika gudar eller inte på någon gud alls. Och det är så vi vill att Sverige ska vara. Vi ska vara rädda om detta. Jag fick frågor som hur kan det vara tillåtet att kränka profeten Mohammed? Även arabiska medier som Al Jazeera ställde sådana frågor. Vi mötte det hela tiden. Hur? kan det vara tillåtet. 
Reinfeldt försökte besvara dessa frågor genom att förklara hur den svenska yttrandefriheten fungerar. Att den svenska staten varken stöttar eller styr de budskap som dess medborgare framför. Detta ser ut att ha tolkats som en ursäkt. Bad Sveriges regering om ursäkt för Nerikes allahandars publicering och för Lars Wilks Mohammed-teckning. Islamska konferensen OIC, som representerar 57 stater, uttalade att Sveriges ambassadör i Saudiarabien skulle ha framfört sin djupaste ursäkt för kontroversen som skapades av den sårande publiceringen. Nio år senare frågar jag Fredrik Reinfeldt om det uttalades någon form av ursäkt från Sveriges sida. Han svarar nej, men tillägger han i och med att han och Sverige valde att kommunicera mjukt och lyhört så tolkade somliga det så. 2010 överfalls Vilks i samband med en föreläsning. 2015 utsätts Vilks för ett terrorattentat där en person dör och tre poliser skadas. Den 14 april 2022 bränner Rasmus Palludan, ledare för det danska partiet Stramkurs, en koran i Jönköping. Detta blir startskottet för flera dagar av så våldsamma upplopp att polisen tvingas till reträtt. Upploppet var så våldsamt att polisen tvingades retirera. Det var många som reagerade starkt över att polisen backade undan när våldet eskalerade i Skäggetorp. Vad säger du till de som känner sig svikna av polisen? Det var ett aktivt beslut som fattades där och då utifrån den lägesbild som, som vi hade. Alltså situationen var så pass kaotisk på platsen att vi bedömde som att det var, att det var säkrare att vi, att vi drog oss undan där för att det inte skulle skada själva skador skulle ske i själva skägget Och vi har inte heller då kunnat säkra de här platserna och upprätthålla vårt uppdrag som är att trygga yttrandefriheten i de här fallen. Så att det är klart att det är ett misslyckande. Man struntade fullständigt i om man skadar poliser svårt eller till och med de kunde döda. Jag kan bara konstatera att vi möttes av en, en oerhört aggressivitet av de personerna som var på platsen. En aggressivitet som vi inte har sett på många år. Det var en övermäktig uppgift. De slutade aldrig. Det tog aldrig slut. Och, eh, hade någon kollega fastnat eller ramlat där någonstans så är jag helt säker på att den hade blivit stenad till döds. Detta leder till att polisen i februari i år egenmäktigt beslutar att ge endast Koranen skydd från att brännas i Sverige. Något som två månader senare underkänns av förvaltningsrätten. Det är tydligt att både Freivalds auktoritära apologes, Reinfeldts insmickrande översläpanden och polisens reaktiva förbud har misslyckats med att stabilisera den liberala demokratins förhållande till den muslimska världen. Denna allt mer förvirrade välvilja sammanfattades mycket, mycket väl när aktuellt Katja Elliot, uppgivet och överraskande rätt framt, frågade hur lite som egentligen krävs för att förarga de muslimska länderna. Alltså hur lite krävs det egentligen för att man ska reagera i andra länder? Elliots frustration är begriplig. För denna konflikt har aldrig gällt vare sig hänsyn, eftergifter eller tolerans utan handlar uteslutande om kultur, kommunikation och konflikthantering. För att förstå den eskalerande konflikten mellan västerländska demokratier och muslimska länder är det nödvändigt att förstå deras grundläggande kulturskillnader. Enligt boken Anthropology of the Middle East and North Africa prioriterar den muslimska kulturen heder, upprätthållandet av normer och kulturell sammanhållning medan västerländska samhällen prioriterar individuella fri- och rättigheter och värderar kompromissvilja för att uppnå ömsesidigt acceptabla lösningar på samhällsproblem. Enligt den internationella tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace ökar just nu stödet för Vladimir Putin i Mellanöstern, vilket sker på bekostnad av den västerländska diplomatin, som istället uppfattas vara både vek och omoralisk. 
Den starka ledarskapsmodellen, exemplifierad av Putin, inspirerar de arabiska folken som en väg till utveckling och globalt inflytande. Dess anhängare menar att styra med järnhand ger möjlighet att kontrollera motsättningar, prioritera säkerhet och säkerställa modernisering utan störande demokratiska utmanare. Under onsdagen bekräftade även regeringen under en pressträff att ryska intressen sannolikt driver på denna utveckling för att försvaga Sverige i samband med NATO-inträdet. Samtidigt varnade regeringen idag för att bilden som sprids av Sverige och koranbränningarna är medvetet felaktig. En påverkanskampanj i syfte att skada Sverige understöd av utländska aktörer, däribland Ryssland. Vi ser bland annat hur ryskstödda aktörer är aktiva i att förstärka felaktiga påståenden om att Sverige som stat skulle ligga bakom skänningen av heliga skrifter. Ett tecken på detta kan vara den återkommande koranbrännaren Salman Momikas framhävande av svenska flaggor i samtliga av sina manifestationer. Detta framställer Sverige som antagonistiskt samtidigt som de ängsliga diplomatiska reaktionerna får landet att se svagt ut. Den amerikanske statsvetarprofessorn Richard Ned Lebo argumenterar i sin bok The Cultural Theory of International Relations för att auktoritära och kollektivistiska kulturer ofta tolkar den västerländska diplomatins betoning på dialog, förhandling och eftergifter som just vekhet, vilket i sin tur triggar dominansbeteende istället för att dämpa konflikten. Lebos modell visar att Freivalds ursäkter, Reinfeldts dialog och den svenska polisens anpassningsförsök kanske inte alls har uppfattats som inkluderande tolerans, utan som aningslös svaghet. Hiphop är en väldigt sofistikerad, multifacetad subkultur som talar till alla olika typer av människor. The more I read, the more I listened, the more I felt connected to its rich cultural tapestry. That is really great. Föreställningen att Sveriges tidigare konflikter med islam skulle ha blåst över på grund av skicklig svensk diplomati är ur detta perspektiv sannolikt en misstolkning av det faktum att muslimska länder uppfattar varje eftergift som en seger, vilket gör att man trycker på allt hårdare snöboll som har kommit i rullning och det blir en växer styrka. Irans högsta ledare gick ut och eh, i princip anklagade den svenska regeringen för att stötta de här koranbränningarna och förklarade det här som någon tog krigsförklaring mot den muslimska världen. Att göra det mot koranen, det, kommer, det väcker väldigt starka känslor. Ja, men den här koranbränningen har ju väckt enorm upprördhet. Att ledare för länder som prylar kvinnor om de klär sig som de vill, som hänger homosexuella från lyftkrana och som vill begå folkmord på judar känner sig upprörda över att Sverige har en stark yttrandefrihet är inte en moralisk bugg som måste korrigeras. Det är en demokratisk feature som bör försvaras mot både desinformation och påverkansoperationer och mot islamistisk aggression. För våra frihetliga lagar måste stå över deras auktoritära känslor. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att frihetliga demokratier inte bör anpassa sig efter auktoritära teokratier. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.